dual nature of radiation and matter la irundhu previous year questions continue pannikalam paarenga a 200 watt sodium street lamp emits yellow light of wavelength 0.6 micrometer assuming it to be 25% efficient in converting electrical energy to light the number of photons of yellow light it emits per second is dash nu ketirukanga so ipo vandu power of the source ivula kuduthirukanga but namakku power of the number of lines number of photons emit panudhu le adu vandu 25% efficient nu solranga appadina power of the yellow light vandu 25% na 25 by 100 of அந்த இன்புட் பவர் இன்புட் பவர் வந்து 200 கொடுத்திருக்காங்க சோ அத 200 னு போட்டுக்கிட்டீங்கனா இந்த 20 ஜீரோ கேன்சல் பண்ணீங்கனா அப்ப வந்து பவர் 50 வாட் பவர் மட்டும் தான் நமக்கு என்ன ஆகுது எல்லோ லைட் ப்ரொ듀ஸ் ஆகற போட்டான்ஸ் எமிட் பண்ணியிருக்குன்னு நாம எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா சோ இது பவருக்கு 15 கிடைச்சிருக்கு அடுத்து பவருக்கு என்ன ஃபார்முலா பாத்தீங்கனா நம்பர் ஆஃப் போட்டான்ஸ் எமிட்டட் பெர் செகண்ட் hc λா அப்படி போடுங்க நமக்கு என்ன தேவை நம்பர் ஆஃப் போட்டான்ஸ் எமிட்டட் பெர் செகண்ட் தான் நமக்கு தேவை அப்ப இந்த n by t ஐ வந்து நம்ம ஸ்மால் n ன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்ப ஸ்மால் n is equal to நம்ம என்ன போட்டுக்கலாம்னா இந்த லாம்டா தான் கொஞ்சம் p into லாம்டா டிவைட் பை என்ன பண்ணிடுங்க hc னு போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா சோ அப்ப வந்து p into லாம்டா டிவைட் பை hc அப்படினு போட்டுக்கங்க இப்போ p வந்து எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க சொல்லுங்க p வந்து 15 கொடுத்திருக்காங்க சரிங்களா ஓகே பா அப்ப p வந்து 15 எழுதிக்கங்க லாம்டா வந்து எவ்வளவு 0.6 மைக்ரோமீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க லாம்டா வந்து 0.6 மைக்ரோமீட்டர் அப்ப லாம்டா வந்து 0.6 மைக்ரோமீட்டர் போட்டனா 0.6 10 பவர் ஒரு மைக்ரோமீட்டர் வந்து 10 பவர் -6 அப்படி நம்ம கடச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா சரி பா இப்போ வந்து டிவைட் பை பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் எவ்வளவு 6.63 10 பவர் -34 c c வந்து எவ்வளவு சொல்லுங்க ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் 3 10 பவர் 8 இது எல்லாமே நம்ம சிம்பிளை பண்ணலாம் சோ இது மொத்தமா சிம்பிளை பண்ணா நமக்கு n எவ்வளவு கிடைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 1.5 10 பவர் 20 அப்படி இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் பா சோ தட் ஆன்சர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் অপஷன் வந்து கரெகட்டான ஆன்சர் அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் Next question, we will learn about a source S1 is producing 10 power 15 photons per second of wavelength 5000 angstrom. Another source S2 is producing 1.02 into 10 power 15 photons per second of wavelength 5100. Then power of source S2 by power of source S1 in the case. So, if we are going to do this, first source produce the number of photons on the 10 power 15, N1 on the 10 power 15 per second. செகண்ட் சோர்ஸ் ப்ரொ듀ஸ் பண்றது நம்பர் ஆஃப் போட்டான்ஸ் வந்து 1.02 10 பவர் 15 n2 னு எடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் சோர்ஸ் ப்ரொ듀ஸ் பண்ற வேவ்லெந்த் வந்து λ1 செகண்ட் சோர்ஸோட வேவ்லெந்த் λ2 னு எடுத்துக்கலாம் பவருக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம்னா நம்பர் ஆஃப் போட்டான்ஸ் எமிட்டட் பெர் செகண்ட் இன் ஹச் சி பை λ அப்படி நமக்கு ஆன்சர் வந்திருக்கு அப்ப பவர் ஆஃப் தி சோர்ஸ் 2 டிவைட் பை பவர் ஆஃப் தி சோர்ஸ் 1 தான் நமக்கு தேவை கரெக்ட்டா அப்ப இதுல என்ன கான்ஸ்டன்ட் பாத்தீங்கன்னா ஹச் சி கான்ஸ்டன்ட் போயிரும் அப்ப வந்து அப்ப பவர் வந்து डायरेक्टली प्रोपोर्शनल டு நம்பர் ஆஃப் போட்டான்ஸ் எமிட்டட் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி प्रोपोर्शनल வேவ்லெந்த் வரும் அப்ப வந்து பவர் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் போட்டான்ஸ் எமிட்டட் பெர் செகண்ட் ரேஷியோ डायरेक्ट ரேஷியோ வந்து இன்வர்ஸ்லி प्रोपोर्शनल டு வேவ்லெந்த் ரேஷியோ வந்துருக்கும் கரெக்ட்டா இப்போ n1 எவ்வளவு 10 பவர் 15 கொடுத்திருக்காங்க n2 எவ்வளவு 1.0 2 10 பவர் 15 கொடுத்திருக்காங்க λ2 வந்து 5100 5100 டிவைட் பை λ1 வந்து 5000 அப்படி நம்ம எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த 10 பவர் 15 10 பவர் 15 கேன்சல் பண்ணிருக்கீங்க இது 1.02 இந்த 5000 மல்டிப்ளை பண்ணா 5100 வரும் அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி 5100 கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் சோ தட் ஆன்சர் என்ன வந்திருக்குல 1 அப்படிን கிடைச்சிருக்கு சோ இந்த क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் வந்து 1 is to 1 அப்ப ரெண்டு சோர்ஸுமே எமிட் பண்ற பவர் வந்து சேம் பவர்ல இருக்கு அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போலாம் பாருங்க monochromatic light of wavelength 667 nanometer is produced by a helium neon laser The power emitted is 9 milliwatt. The number of photons arriving per second on the average at a target irradiated by this beam is dash up in Ketrakam. So, we have power on the end of the day, 9 milliwatt in Kurtakam. It's the power. Correct? At the wavelength per per 667 nanometer in Kurtakam. Now, the number of photons arriving in the wind. So, the power is equal to number of photons per second into HC by lambda. அப்ப n is equal என்ன வரும் சொல்லுங்க பவர் இன் லாம்டா டிவைட் பை hc னு போடுங்க பவர் வந்து 9 மில்லி வாட் கொடுத்திருக்காங்க si யூனிட்ல போடுங்க 9 இன் 10 பவர் -3 வேவ் லெந்த் வந்து 667 நானோமீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க ஒரு நானோமீட்டர் வந்து 10 பவர் -9 மீட்டர்னு போட்டாச்சு டிவைட் பை பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் 6.63 10 பவர் -34 இன் c வந்து 3 10 பவர் 8 அப்படினு எடுத்துக்கலாம் அப்படி என்ன hc hc இன் c க்கு வந்து 1240 
ஒன் டு ஃபோர் டூ ஜீரோ அப்படின்னு எலக்ட்ரான் வோல்ட்ல இருக்கும் அடுத்து வேவ் லென்த் ஆங்ஸ்ட்ராங்க சப்ஜெக்ட் பண்ணும் அந்த மாதிரி கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம் சரி எனவே இந்த மாதிரி சிம்பிளை பண்ணீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா வந்து இதை சிம்பிளை பண்ணோம்னா த்ரீ இன்டு டென் பவர் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கும்பா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க மோனோகிராமடிக் லைட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் ஃபோர்டின் எட்ஸ் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை இயர் லேசர் தி பவர் எமிட்டட் இஸ் டூ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ வாட் தி நம்பர் ஆஃப் போட்டன்ஸ் எமிட்டட் அந்த ஆவரேஜ் பை தி சோர்ஸ் பர் செகண்ட் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்பர் ஆஃப் போட்டன்ஸ் பவர் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் போட்டன்ஸ் எமிட்டட் பர் செகண்ட் இன்டு எனர்ஜி ஆஃப் ஒன் போட்டன் எனர்ஜி ஆஃப் ஒன் போட்டன் வந்து எச் நியூ அப்படின்னு எழுதிக்கீங்க இப்ப பவர் வந்து டூ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரீக்வன்சி வந்து சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் ஃபோர்டீன் இதுல இருந்து நம்பர் ஆஃப் போட்டான்ஸ் எமிட்டட் பர் செகண்ட் இஸ் பவர் பை ஹச் நியூ அப்படின்னு கொடுக்கலாம் அப்ப பவர் வந்து டூ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ வாட் டிவைட் பை பிளாங்ஸ் கான்ஸ்டன் ஹெச் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் போட்டுங்க ஃப்ரீக்வன்சி வந்து சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் ஃபோர்டின்னு கொடுத்துருக்காங்கப்பா இதை சிம்பிளை பண்ணுங்கப்பா சோ இந்த சிம்பிளை பண்ணா நமக்கு என்ன ஆன்சர் வருது பாருங்க ஆன்சர் வந்து சிம்பிளை பண்ணீங்கன்னா ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் பிப்டீன் அப்படின்னு கிடைக்கும்பா சோ தட் இந்த பிப்டி ஃபோர்த் ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் பிப்டீன் அப்படின்னு ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க The momentum of a photon of energy 1 million electron volt in kilogram meter per second will be dash up in get down. This is the photon. Okay, you know? Then the momentum of the photon is going to be done. Now, energy is going to be done by Hc by lambda. Momentum is going to be done by Hc by lambda. Hc by lambda. Hc by lambda. Hc by lambda. If you divide the two equations, equation 1 and equation 2, Hc by lambda cancel. Then E by P is equal to C. என்ன <laughs> அடுத்து ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் வந்து த்ரீ இன்டு டென் பவர் எயிட் அப்படின்னு வந்திருக்குப்பா ஸோ இதை இப்போ சால்வ் பண்ணுங்க இதை சால்வ் பண்ணீங்கன்னா இந்த டென் பவர் எயிட் மேல போயிடுச்சுன்னு என்ன வந்திருக்கும் டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்திருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பை த்ரீ ஆல்மோஸ்ட் எடுத்தோம் ஒன் பை டூ ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துருக்கு ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு வந்துருக்கு ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் சரிங்களா யூனிட் வந்து கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ தட் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் எடுத்துக்கலாம் பா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க இஃப் யூ போட் ஆன் ஆஸ் வெலாசிட்டி சி அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி நியூ தென் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ரெப்ரஸன்ஸ் இட்ஸ் வேவ் லெங்க் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ வந்து மொமெண்டம்க்கு வந்து ஃபார்முலா வந்து நமக்கு என்ன தெரியும் ஹச் பை லேம்லான்னு தெரியும் அடுத்து எனர்ஜிக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும் ஹச் சி பை லேம்லான்னு தெரியும் இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி நியூன்னு சொல்லிட்டாங்க வேவ் லெங்க்து கேட்டிருக்காங்க சரியா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா எனர்ஜி குன்னர் ஃபார்முலா வந்து இங்க எனர்ஜி தானே ஈ சொல்லி இருக்காங்க சரிப்பா இப்ப நம்ம கேட்டது வந்து வேவ் லெங்க் மட்டும் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா சோ அப்ப வேவ் லெங்க் இந்த லேம்லா இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துருக்கு ஈ கீழே வந்துடும் அப்ப லேம்லா இஸ் ஈக்குவல் ஹச் சி பை இ அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு கரெக்டா சோ இந்த தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க தி வெலாசிட்டி ஆஃப் போட்டான்ஸ் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வெலாசிட்டி ஆஃப் போட்டான் ப்ரொபோர்ஷனல் டுன்னா இன் வேக்யூம்ல வந்து சேம் ஸ்பீட்ல போகும் சி இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ இன்டு டென் பவர் எயிட்டி சொல்லிடலாம் மீட்டர் பர் செகண்ட் அதாவது வேக்யூம்ல எல்லா போட்டால் எல்லா ஃப்ரீக்வன்சி எந்த ஃப்ரீக்வன்சி இருந்தாலும் சேம் வெலாஸ் தான் வந்துருக்கும் அதனால எந்த ஆப்ஷனும் கிடையாது நன் ஆஃப் ஜீஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கணும் ஓகேங்களா சரி வெலாஸ் வந்து இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி இன் மீடியா இன் வேக்யூம் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க மொமெண்டம் ஆஃப் போட்டான் ஆஃப் வேவ் லென்த் லேம்லா இஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ மொமெண்டம் சரிங்களா மொமெண்டம்க்கு என்ன ஃபார்முலா பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் பை லேம்லான்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃப்ரீக்வன்சியில் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணிக்கிங்க அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி இன்ட்டு வேவ் லெத் வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் ஸோ தட் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் இன்ட்டு ஃப்ரீக்வன்சி டிவைட் பை ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட் சரிங்களா மொமெண்டம்
நல்லா பாருங்க இங்க வேவ்லென்த் லேமடா கொடுத்திருக்காங்களா சரி பாருங்க இப்ப எனர்ஜி வந்து ஒன் கூட எலக்ட்ரான் வோல்ட் இருக்கும்போது வேவ்லென்த் அதாவது E1 எனர்ஜி E1 இருக்கும்போது இது வேவ்லென்த் லேமடா 1 கொடுத்துங்க இப்ப வந்து வாட் இஸ் தி ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சி கேக்குறாங்க ஃப்ரீக்வன்சி நியூட்ரன் வெச்சுங்க when எனர்ஜி வந்து 1 மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இருக்கிற மாதிரி சோ அப்ப நம்ம ரெண்டு ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து E1 Hc லேமடா 1 னு எடுத்துங்க ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல செகண்ட் கேஸ்ல E2 H2 னு எடுத்துக்கங்க இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் 1 இந்த ஈக்குவேஷன் 2 இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணுங்க பா டிவைட் பண்ணா e1 e2 என்ன கேன்சல் ஆயிருக்கும் h கேன்சல் ஆயிருக்கும் அப்ப என்ன வந்திருக்கும் c λα1 ν2 வந்திருக்கும் கரெக்ட்டா அப்ப ν2 ν2 எந்த பக்கம் வந்திருச்சுன்னா என்ன ஆயிருக்கும் உங்களுக்கு e2 c λ1 அப்படி வந்திருக்கா e2ன்றது 1 மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்ப 1.6 power minus 13 வந்திருக்கும் ஜூல் இன்டு சி வந்து 3 இன்டு டென் பவர் எயிட் வந்துருது டிவைட் பை இ ஒன் இ ஒன் வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா ஒன் கிலோ எலக்ட்ரான் ஒன் கிலோ எலக்ட்ரான் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஜூல் இன்டு லேம்டா ஒன் லேம்டா ஒன் எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன் போட்டுக்கலாம் இப்ப இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டினோ இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்டின் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ வந்துருக்கும் இங்க மைனஸ் த்ரீ ஒரு மைனஸ் நைன் மைனஸ் டூ ஒன் மைனஸ் டூ மேல போனோம் இப்ப இந்த எயிட்டோட சேர்ந்து டுவெண்ட்டி ஆயிருது த்ரீ பை ஒன் பாயிண்ட் டூ போர் இருக்கு பாருங்க அப்ப இந்த எந்த ஆன்சர் வந்திருக்கும் பாருங்க மொத்தமா டென் பவர் டுவெண்ட்டி வந்துருது த்ரீ பை ஒன் பாயிண்ட் டூ போர் நியர்லி டூ பாயிண்ட் சம்திங் வந்திருக்கும் எடுத்துக்கோம் அப்போ டூ பாயிண்ட் போர் அப்படின்னு போட்டுக்கிட்டோம்னா சோ ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஒன் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் என்ன வருதுன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டின்னு கிடைச்சிருக்குப்பா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கப்பா ஏ ரேடியோ டிரான்ஸ்மிட்டர் ஆப்ரேட்ஸ் அட் ஏ ஃப்ரீக்வன்சி எயிட் எயிட்டி கிலோ ஹெர்ட்ஸ் and a power of 10 kW the number of photons emitted per second abdin ketirukanga so ungalku idu vandha frequency vandu 880 kHz power vandu 10 kW abdi kudutanga power is equal enna formula number of photons emitted per second into energy of one photon h nu abdin kudukalam appo the number of photons ejected then emitted then enna appo n is equal to power divided by h nu nu kudutanga பவர் எவ்வளவு கொடுத்துறாங்க 10 கிலோவாட் 1 கிலோவாட் வந்து 10 பவர் 3 வாட் னு போடுங்க டிவைட் பை h வந்து 6.63 இன் 10 பவர் மைனஸ் 34 போடுங்க இன் ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சி வந்து 880 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா அப்ப 880 இன் 10 பவர் 3 னு போடுங்க இந்த 10 பவர் 3 இன் 10 பவர் 3 கேன்சல் ஆயிரும் சும்மா இங்க ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிருங்க இப்போ இந்த 10 பவர் மைனஸ் 34 மேலே போயிரும் அடுத்து இத டிவை சிம்பிளை பண்ணனும் சோ இப்போ சிம்பிளை பண்ணா நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் எவ்வளவு வந்திருக்கும் பாத்தீங்கன்னா 1.72 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
kinetic energy equal to momentum square by 2m nu theriyum idhilande momentum is equal to momentum equal to root of 2m kinetic energy vandu ana indha kinetic energy equal to enna vandu nu solluge indha kinetic energy gained by the electron equal to charge of electron into potential difference through which it is accelerated nu vandu appadina momentum place la enna pannalam root of 2m into e into v nu podukalam correct illa so ipo indha formula la irundha nam enna pannalam momentum is equal to h by lambda da vandu irukke appo momentum place la nam enna pannalamna root of 2m into e into v அப்படி போட்டு that is equal to h by lambda னு வந்துருக்கேன் நமக்கு v தானே வேணும் அப்ப இத ஸ்கொயர் பண்ணிருங்க ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதுறோம் பாருங்க பா டாப் ரைட்ல 2m e v is equal to h square by lambda square எழுதியாச்சு இதுல இருந்து ஆக்சலரேட்டிங் பொட்டன்ஷியல் வேணும் அப்ப ஆக்சலரேட்டிங் பொட்டன்ஷியல் h square divided by 2m e into lambda square நான் எழுதுறது கரெக்ட்டா பாருங்க அப்ப h இந்த வேல்யூல சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க h வந்து 6.63 into 10 to the power minus 34 Whole square divided by two into mass of the electron on the nine point one into ten power minus thirty one into charge of electron one point six into ten power minus nineteen into lambda on the one point two two seven into ten power is the nail of it over the lambda and over minus nine on the matter of ten power minus eleven on the okay no if it is matter of square and put on matter of what put on square put on okay no but sir if it is matter of square put in and over again. तो इंगे माइनस लवेन कोटे वोल्ट स्क्वायर कोटे में बेवले इमली बंटे इंगे ना हमके आंसर इन्ना वरुप बार पास सिक्सटी कर दो बंदे इस सॉल्व बनेगे ना नियरली टेन पावर फोर न कराएगे चलिए इंगला सो पर ऑप्शन उन्हें एक टेन पावर फोर वोल्ट अभी ना हम करा चलो इलेन ना वो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाना सब्सिट Next question. An electron is accelerated through a potential difference of ten thousand volt. Its d probably wavelength is having greater than. Correct, ma'am. If we now mean that, ma'am, in the lambda is equal to. Now, look at this. Lambda is equal to. Ipo h by momentum. I have been telling. Okay, ma'am. In the momentum, can I find out what is square root of two m into charge of electron into potential difference of the in the potential difference the 10000 volt kuduthirukanga appo lambda is equal to h by square root of 2m into e into v abadina oru kudru correct ah de broglie value endha kettinga appo h substitute pannunga 6.63 into 10 power minus 34 divided by square root of 2 into mass evlo 9.1 into 10 power minus 31 into l charge of electron undu 1.6 into 10 power minus 19 potential difference undu 10 power 5 nu kuduthu 10 power evlo kuduthirukanga 4 kuduthirukanga la अब टेन पवर फोर नो पढ़ते हैं इसमें इधर सिंपली बनो इधर सिंपली बनो ना लैम डाइन ना वरुण पाते हैं ना उनके सिक्सटी फोर्थ क्वेश्चन के टू वन पॉइंट टू इन टेन पवर माइनस वन टू मीटर अब डी ना अप्रैक्सिमेटर करेगी ना सो ऑप्शन उनके थर्ड ऑप्शन ऑप्शन सी वन ना बकार के लिए ओके ना चल An electron of mass m with an initial velocity v equal to v not i enters an electric field e equal to minus e not i. At a time t equal to zero, velocity v not is. If lambda not is its de Broglie wavelength initially, then its de Broglie wavelength at a time t is dash k to the So, if electric field is direction like this, negative direction like this, it is e not to the point. If the electron is going to velocity, going to in the positive direction, we get v not to the velocity. Correct or not? Sir, if the electric field is going to electron, we have opposite direction, we have force exerted. So, force exerted is e into q, e into e is going to be. Force on the mass and acceleration button na e into e no there. So acceleration equal to e divided by m no there. If the velocity, the final velocity, we have formula for that. So the initial velocity plus the e t. Apa e e divided by m into t. Abhi na we put it. For this, we will get. So this is what we will get. Now we will get. Now we will get. Deep Broglie wavelength. We will get. Abhi then we will get deep Broglie wavelength. Deep Broglie wavelength. We will get. Formula h is equal. That is lambda is equal to h by momentum. Momentum is the mass into velocity. अब इन्हें देखिए इसको मास लो मल्टीप्लिकेट बनाइए कि यम इंटर वी इज़ इक्वल टू इन्हें पढ़ लाएंगे यम इंटर वी नॉट प्लस ई इंटर टी अब इन्हें करा चल देंगे अब यम इंटर वी प्लेस में ना यम इंटर वी नॉट इनिशियल मास इंटर वेलोसिटी तो इन्हें चलेंगे आधे एच बाई लैम्बडा अब इन्हें उपलब्ध
இதை வந்து நம்ம சப்சிட் பண்ணணும் அப்ப சப்சிட் பண்ண என்ன ஆன்சர் வந்து பாருங்க இந்த எம்இ பிளேஸ்ல சப்சிட் பண்ணுங்க லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு h டிவைட் பை h பை லேம்டா நாட் பிளஸ் e இன்டு e இன்டு t னு வந்திருக்கு கரெக்ட்டுங்களா சரி அப்படினு வந்திருக்கு இதுல h பை லேம்டா நாட் வெளிய எடுத்துட்டு வச்சுங்க h பை லேம்டா நாட் தான் வந்து சொல்லுங்க h பை லேம்டா நாட் தான் mv னு வரும் கரெக்ட்டா mv நாட் னு எடுத்துக்கலாம் அப்ப h பை லேம்டா நாட் வெளிய எடுக்கணும்னா இது mv நாட்ல மல்டிப்ளை பண்ணி mv நாட்ல டிவைட் பண்ண மாதிரி அஜஸ்ட் பண்ணிக்கங்க either mv not edathala h by lambda not edathala same na appo vandha enna vandiradhuna mele h irukum keela vandha h by lambda not veli edathaachu into 1 plus appo indha mv not veli edathaachu appo e e t divided by enna irukum mv not appdi irukum okay idhu varaikum ungalku purinjirukku na assume panikalam okay va aduthu vandhu inga enna cancel pannalamna indha h h cancel aichu na indha lambda not mele poyirum appo lambda is equal enna vandirukku lambda not divided by 1 plus e e into t divided by mv not vandirukku சோ அப்ப எந்த ஆப்ஷன் கரெக்டா வந்து பாருங்க 65th क्वेश्चनக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டா வந்து இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन வேணுமா ஓகே நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க தி டி பிராகலி வேவ்லெந்த் ஆஃப் ஏ நியூட்ரான் இன் தெர்மல் ஈக்விலிப்ரியம் வித் ஹெவி வாட்டர் அட் ஏ टेंपरेचर T கெல்வின் அண்ட் மாஸ் M இஸ் டேஷ் னு கேட்டிருக்காங்க சோ அப்ப வந்து டி பிராகலி வேவ்லெந்த் லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் h பை மொமெண்டம் மொமெண்டம் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2 m இன்டு கைனெடிக் எனர்ஜி வந்து இருக்கும் kinetic energy of a particle is enna formula paathukona kinetic energy of one particle ku vande 3 by 2 kt boltzmann constant into t appadi nindru appo inda kinetic energy place la substitute pannu appo lambda is equal h divided by square root of 2 into m into 3 by 2 into kt in substitute pannu 2 to cancel aayiruma appo enna vandrudhu wavelength is equal to h by square root of 3 m kt appadi vandrudhu so appadi enna vandrudhu இந்த ஸ்கொயர் ரூட்ல இருக்கும் அப்ப வேவ் லெந்த் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரோபோர்ஷனல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அப்சல்யூட் टेंपरेचर அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டான ஆன்சர் எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க எலக்ட்ரான்ஸ் ஆஃப் மாஸ் m வித் டி பிராகலி வேவ் லெந்த் லாம்டா ஃபால் ஆன் இன் தி டார்கெட் இன் தி எக்ஸ் ரே டியூப் தி கட் ஆஃப் வேவ் லெந்த் லாம்டா நாட் ஆஃப் தி எமிட்டட் எக்ஸ் ரே இஸ் னு கேக்குறாங்க அப்ப எலக்ட்ரான் ஆஃப் மாஸ் m வந்து என்ன இருக்கு டி பிராகலி வேவ் லெந்த் லாம்டா ஃபால் ஆன் இன் டார் டார்கெட் அப்படி சொல்லி சொல்லிட்டாங்க இல்ல அப்ப எக்ஸ் ரிலேட்டிவ்ல தி கட் ஆஃப் வேவ் லெந்த் னு கேட்டிருக்காங்க சோ அப்ப இந்த கட் ஆஃப் வேவ் லெந்த் எவ்வளவு வரும் அப்படினு நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்க சரி அப்ப இன்சிடென்ட் எனர்ஜி வந்து எவ்வளவு வந்துருக்குனா இந்த டி பிராகலி வந்து லாம்டா தான இருக்கு இந்த வேவ் லெந்த் லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் நமக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும் h டிவைட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2m இன்டு எனர்ஜி தெரியும் கரெக்ட்டா இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கும் இதுல இருந்து எனர்ஜி வேணும்னா நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணிருக்கோம் அப்ப லாம்டா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் h ஸ்கொயர் டிவைட் பை என்ன பாருங்க 2m e னு போட்டுமோனா இதுல இருந்து எனர்ஜிக்கு இங்க எழுதலாம் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் h ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 2m லாம்டா ஸ்கொயர் அப்படி கிடைச்சது கரெக்ட்டா இப்போ எனர்ஜிக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும் hc பை லாம்டா நாட் னு போடுறோம் இல்லையா அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் 1 இது ஈக்குவேஷன் 2 ரெண்டுமே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் பண்ணுனா ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் வரும் அப்ப hc பை லாம்டா நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வருது h ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 2m லாம்டா ஸ்கொயர் அப்படி போடுறோம் ஓகேங்களா சோ நமக்கு இப்போ என்ன வேணும் சொல்லுங்க லாம்டா நாட் தானே வேணும் அப்ப லாம்டா இந்த h h கேன்சல் பண்ணிரலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த லாம்டா நாட் அந்த பக்கம் கொண்டு போய்டீங்க நம்ம அந்த பக்கம் வந்துரும் அப்ப லாம்டா நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2m c லாம்டா ஸ்கொயர் டிவைடட் பை h னு வந்துருதா சோ அப்ப இதுதான் வந்து கட் ஆஃப் வேவ் லெந்த் அதாவது அந்த எலக்ட்ரான் உடைய எனர்ஜி வந்து என்ன பண்ணியிருக்குன்னா எக்ஸ் ரே போட்டானா ப்ரொ듀ஸ் ஆயிருச்சு அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க an electron of mass m and photon have same energy the ratio of the de broglie wavelength associated with them is dash appdi irukanga ipo electron ku photon ku de broglie wavelength same nu solitaanga appo electron ku energy evlo energy padan lambda wavelength equal to h by root of 2m e in the formula theriyum namakku wavelength of electron ku இதுல இருந்து ஸ்கொயர் பண்ணா வேவ் லெந்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸ்கொயர் இக்குவல் h 2m e ன்னு கிடைச்சதா இ ஸ்கொயர் வந்துருது இதுல இருந்து எனர்ஜி இப்போ வந்து எனர்ஜி தான் சேம் சொல்லிருக்கோம் சேம் எனர்ஜி சொல்லிருக்கோம் அப்ப எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் ஈக்குவல் டு h ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 2m இன்டு லாம்டா e ஸ்கொயர் எடுத்துக்கலாம் இப்போ போட்டான் எடுத்துனா எனர்ஜி ஆஃப் போட்டான் இஸ் ஈக்குவல் என்ன போறோம் hc பை லாம்டா னு வந்துருது அப்ப இது ஈக்குவேஷன் 1 இது ஈக்குவேஷன் 2 இந்த क्वेश्चनல வந்து எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் ஈக்குவல் எனர்ஜி ஆஃப் போட்டான் சொல்லிருக்காங்க இல்லையா hc by lambda பண்ணப்ப எனர்ஜி ஆஃப்
ஓகே ரேஷியோ ஆஃப் தி டி ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம நம்ம வேற மாதிரி சால்வ் பண்ணிருக்கோம் எப்படினா இந்த இத ஈக்குவேஷன் ஏ னு வெச்சிருக்கீங்க லாம்டா இ ஸ்கொயர் அப்ப ஈக்குவேஷன் ஏ எழுதுறதுக்கு என்ன வரும்னா லாம்டா இ இஸ் ஈக்குவல் டு h டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் 2m இ அப்படியே இருக்கு அது அப்படியே வெச்சிடலாம் இதுல இருந்து ஈக்குவேஷன் 2 ல இருந்து வேலன்ஸ் ஆஃப் போட்டான் இஸ் ஈக்குவல் னா வந்துருக்கும் h c பை எனர்ஜி ஆஃப் தி எனர்ஜி ஆஃப் என்னது போட்டான் வந்துருக்கு இப்ப இந்த ரெண்டுத்துமே டிவைட் பண்ணலாம் அப்ப லாம்டா எலக்ட்ரான் அதாவது வேலன்ஸ் ஆஃப் டி ப்ராப்ளி டி ப்ராப்ளி வேலன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் டிவைடட் பை வேலன்ஸ் ஆஃப் போட்டான் இஸ் ஈக்குவல் என்ன ஆகும்னா இங்க h கேன்சல் ஆயிருக்கு இந்த ரேஷியோ எடுக்கும் போது e மேல போய் இருக்கும் அப்ப e டிவைடட் பை 2 m e அப்படிን கிடைச்சிருக்கு இங்க ரூட் இருக்கு அப்ப இந்த e யா இந்த இந்த e யா இது கேன்சல் பண்ணா இந்த ரூட் e னு வந்துருக்கும் கரெக்ட்டா சோ அப்ப என்ன ஆன்சர் கரெக்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த 68th क्वेश्चन க்கு அப்ப என்ன பண்ணிரலாம் இங்க இங்க ஒரு c1 இருக்கு விட்டுட்டு பாத்தீங்கன்னா அதை டிவைட் பண்ணும்போது அது ஒரு c போடுங்க இந்த ஒரு c1 போடுங்க அப்ப என்ன வந்துருக்கும் 1 by c e டிவைடட் பை 2 m பவர் ரூட் இருக்குனா 1 by 2 னு போடுங்க So, the option is the third option, correct answer. Okay, now. Next question. Parangai. Light of wavelength 500 nanometer is incident on a metal with work function 2.28 electron. The deep rally wavelength of the emitted electron is something. Now, you know, light of wavelength 500 is incident energy. That is by lambda. This is the electron. That is the electron. That is the electron. That is the electron. That is the electron. divided by இது 5000 போடுங்க இது வந்து ஆங்ஸ்ட்ராங்ல எழுதி இருக்கு ஏனா இங்க ஆங்ஸ்ட்ராங்ல இருந்தா அது கரெக்ட்டா வந்துருக்கு இந்த எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில வந்துருது எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில வந்துருச்சுங்களா சரி இப்போ இப்போ இது இன்சிடென்ட் எனர்ஜி இப்போ இன்சிடென்ட் எனர்ஜி கொண்டு ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் பிளஸ் இது கைனெடிக் எனர்ஜி இதெல்லாம் போட போறோம் சரி இப்போ நமக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா வேவ்லெங்த் ஆஃப் தி எமிட்டட் எலக்ட்ரான் தி டி ப்ராப்ளி வேவ்லெங்த் ஆஃப் தி எமிட்டட் எலக்ட்ரான் கேக்குறாங்க அப்ப k நம்ம என்ன பண்ணனும்னா e w ன்னு போட்டுடுங்க e w ன்னு போட்டுடுங்க இதுதான் வந்து நமக்கு கைனடிக் எனர்ஜி கரெக்ட்டா சரி இப்போ இது மேக்ஸिमम கைனடிக் எனர்ஜி ஆனா எல்லா எலக்ட்ரானுக்கும் இந்த கைனடிக் எனர்ஜி இருக்குமானு சொல்ல முடியாது ஓகேங்களா சோ அப்ப கைனடிக் எனர்ஜி கொண்டு இன்சிடென்ட் எனர்ஜி வந்து இந்த 15420 இந்த 5000 அப்ராக்ஸிமேட்டா கேன்சல் பண்ண என்ன பவர் வருது சொல்றீங்களா அதாவது 151420 கரெக்ட்டா 12420 இது வந்து டிவைட் பண்ணனும் எதல டிவைட் பண்ணனும் 5000 க்கு டிவைட் பண்றீங்க அப்படி பண்ணா என்ன பவர் வருது 2.484 னு வருதுங்களா சரி அப்ப 2.484 னு வருது அப்ப இது வந்து 2.48 அப்படின அப்ராக்ஸிமேட் எடுத்துட்ட ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் வந்து 2.28 எடுத்துட்டீங்கனா அப்ப கைனடிக் எனர்ஜி என்ன வந்திருக்கு இது ரெண்டு கழிச்சோம்னா 0.2 எலக்ட்ரான் வோல்ட் வந்திருக்கு இந்த டி ப்ராப்ளம் வேற இருந்து நமக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும் h ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2m இந்த கைனடிக் எனர்ஜி தெரியும்ல அப்ப சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம் அப்ப லாம்டா h வந்து என்ன பண்ணலாம்னா 6.63 10 34 போட்டுங்க divided by square root of 2 into mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 31 put it kinetic energy is 0.2 electron volt then that is 1.6 into 10 to the power minus 19 joule okay this is 10 to the power minus 19 okay this is 10 to the power minus 19 okay this is 10 to the power minus 19 okay this is 10 to the power minus 19 okay this is 10 to the power minus 19 okay now let's simplify this is simplify what is the answer we will see nearly 2.8 into 10 to the power minus 9 okay ஆனா வந்து இங்க கைனடிக் எனர்ஜி இது மேக்ஸिमम அப்ப கம்மியா கூட இருக்கலாம் கைனடிக் கம்மியா இருந்துச்சுனா வேவ்லெந்த் அதிகமா இருக்கும் அப்ப கிரேட் தி நார் ஈக்குவல் டு அப்படி போட்டுப்போம் சோ தட் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட்னு எடுத்துக்கலாம் பா நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க பா விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஃபிகர் ரெப்ரசன்ட் தி வேரியேஷன் ஆஃப் பார்ட்டிகல் மொமெண்டம் அண்ட் தி அசோசியேட்டட் டி ப்ராப்ளி வேவ்லெந்த் அப்படி கேட்டிருக்காங்க அதாவது நம்ம டி ப்ராப்ளி வேவ்லெந்துக்கும் மொமெண்டம் என்ன ரிலேஷன் மொமெண்டம் ஈக்குவல் டு h பை λ தானே அப்போ மொமெண்டம் இன்வர்ஸ்லி ப்ரோபோர்ஷனல் வேவ்லெந்த் இன்வர்ஸ்லி ப்ரோபோர்ஷனல் வேவ்லெந்த் அப்ப மொமெண்டம் இன்கிரீஸ் ஆனா வேவ்லெந்த் டிகிரீஸ் ஆகும் மொமெண்டம் ஜீரோ ஆகும்போது வேவ்லெந்த் இன்ஃபினிட்டி வந்துரும் அப்படினா ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலா அண்டர் கிராஃப் கரெக்ட் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க இஃப் தி கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் தி பார்ட்டிகிள் இஸ் இன்கிரீஸ்ட் டு 16 டைம்ஸ் இட்ஸ் प्रीवियस வேல்யூ தி परसेंटेज चेंज இன் தி டி ப்ராப்ளி வேவ்லெந்த் ஆஃப் தி பார்ட்டிகிள் இஸ் அப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்ப வந்து கைனடிக் எனர்ஜி இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி k னு எடுத்துட்டா ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி வந்து 16 k சொல்லிட்டாங்க டி ப்ராப்ளி வேவ்லெந்த் என்ன ஃபார்முலா லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு h பை ரூட் ஆஃப் 2m இன்டு கைனடிக் எனர்ஜி வந்துருது அப்போ இனிஷியல் வேவ்லெந்த் லாம்டா எடுத்து பண்ணா ஃபைனல் வேவ்லெந்த் என்ன வந்துருக்குனா அந்த k ப்ளஸ் பை 16 டைம்ஸ் ஆஃப் k போறோம் கரெக்ட்டா அப்ப 16 டைம்ஸ் ஆஃப் k போறோம் இனிஷியலா இது
final wave length minus initial wave length divided by initial wave length into hundred percent form. अब फाइनल वेव लेंथ लैम्बडा बाई फोर बंदर के इनिशियल वेव लेंथ लैम्बडा डिवाइड बाई लैम्बडा इंटर अंडर परसेंट बोटर ना ये पे इंटर लैम्बडा 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 कैंसर बंटा इंटर वन बाई फोर माइनस वन बंदे माइनस थ्री बाई फोर इंटर अंडर परसेंट बोल कर देंगे ना अब काइंड लेकिन जिंदगी सोना वेव लेंथ बोरा ही हो ना आज ना माइनस ना देखें तो थ्री बाइ फोर इंटर अंडर परसेंट साउंड बाइ परसेंट है जी कर दा अब वो साउंड बाइ परसेंट है जी आप इन्हें अर्जेंट लगा नेक्स्ट क्वेश्चन बार ने दी वेव लेंथ लैम्बडा ई ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड लैम्बडा पी ऑफ एन प्रोटॉन ऑफ सेम एनर्जी रिलेटेड एस आर इट केटर का में इपो वेव लेंथ वन दे इंग्रेसली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एनर्जी नम சரி அப்போ இது புரிஞ்சிருக்கு அப்படினா எனர்ஜி வந்து என்ன பண்ணிருக்கலாம் எனர்ஜி இஸ் डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 பை லாம்டா e ஸ்கொயர் னு கொடுத்துருக்கலாம் ஸ்கொயர் பண்ணிருக்கலாம் அதே போட்டானுக்கு என்ன வருது இது எலக்ட்ரானிக் போட்டானுக்கு என்ன வரும் hc பை லாம்டா கரெக்ட்டா hc பை லாம்டா போட்டா அப்ப போட்டானுக்கு வந்து என்ன வருது प्रोपोर्शनल टू 1 பை லாம்டா ஆனா இந்த எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரானை எனர்ஜி ஆஃப் போட்டானை ஈக்குவல் தானே சொல்லிட்டாங்க அப்படினா இந்த 1 பை லாம்டா e ஸ்கொயர் डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 பை லாம்டா ஏனா எனர்ஜி வந்து ஈக்குவல் சொல்லிட்டாங்க अपने पॉइंट नहीं ना अपन लैम्डा इस डायरेक्टली भी लैम्डा पॉइंट आ डायरेक्टली बोलते हैं कि लैम्डा डी प्रॉब्लम है बोला तो इलेक्ट्रॉन अब इन पॉइंट लगा अब साउंड इट्यू क्वेश्चन के ना पे आंसर ऑप्शन सी बंदे करेक्ट आना आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बार में दी डी प्रॉब्लम है बोला तो अपने न्यूट्र இப்ப நியூட்ரானுக்கு எடுத்துக்கணும் சரிங்களா இப்ப லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் h பை நாம என்ன பண்ணனும் √2m k sorry 3m kt அப்படினு வந்திருக்கும் கரெக்ட்டா 3m kt இந்த k என்பது போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ சப்செட் பண்ணுங்க m வந்து மாஸ் ஆஃப் தி நியூட்ரான் நியூட்ரான் மாஸ் சப்செட் பண்ணி h வந்து பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ சப்செட் பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு என்ன வரும்னா இந்த வேல்யூ எல்லாம் சப்செட் பண்ணி இருந்தீங்கனா சரிங்களா சோ இதெல்லாம் நீ சப்செட் பண்ண ஆன்சர் என்ன வந்துருக்கு பண்ணா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 30.8 இன் ஆக்ஸ்ட்ரா 10 பவர் -10 வந்துருக்கும் டிவைட் பை √t டி இருந்துருக்கும் பா சோ அப்ப ஆன்சர் வந்து फोर्थ ஆப்ஷன் வந்து கரெகான ஆன்சர் அப்படினு இந்த இந்த 73rd क्वेश्चन फोर्थ ஆப்ஷன் கரெகான கொடுத்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க an alpha particle moves in a circular path of radius 0.83 cm in the presence of a magnetic field of 0.25 weber per meter square The deep Broglie wavelength associated with the particle will be obtained. Get it? Okay. So deep Broglie wavelength. No, that means if one alpha particle, then charge particle man fill up on a circular path, then what will happen? So the centripetal force provided by magnetic force. Then the centripetal force, then m square by r. Then what? That is equal to magnetic force. Then b cube v in. Put it. Now, if the square of v is cancelled, then what? So m v is equal to what? B cube into r. Then what? If m v is the momentum, then the momentum is equal to b cube into r. Then what? லாம்டா ஈக்குவல் டை டி ப்ராப்ளி வேலன்ஸ் என்ன பண்ணா h பை மொமெண்டம் அப்ப லாம்டா ஈக்குவல் h பை மொமெண்டம் வந்து bq r னு போடுங்க இப்போ லாம்டா இஸ் h வந்து ரொம்ப 6.63 10 -34 வந்துருச்சு இல்லையா டிவைட் பை மேக்னெட் ஃபீல்ட் மேக்னெட் ஃபீல்ட் 0.25 கொடுத்துருக்காங்க சோ அது 0.25 போடுறோம் இந்த சார்ஜ் சார்ஜ் ஆஃப் an alpha particle alpha particle ரெண்டு புரோட்டான் இருக்குனால 2 1.6 10 -19 போடுங்க இந்த ரேடியஸ் ரேடியஸ் எவ்வளவு கொடுத்தாங்க 0.83 cm தானப்பா அதனால அது 0.83 சென்டிமீட்டர் மீட்டரா மாத்திங்க 10 பவர் -2 அப்படினு வந்துரும் சோ இத எல்லாமே சிம்பிளி பண்ணோம்னா நமக்கு வேவ் லெங்த் டி ப்ராப்ளம் வந்து கிடைக்கும் எவ்வளவு கிடைக்கும்னா அப்ராக்சிமேட்லி 0.018 10 பவர் -10 னு கிடைச்சிருக்கும் அது ஆங்ஸ்ட்ராங்னு போடுங்க சோ ஆப்ஷன் வந்து फोर्थ ஆப்ஷன் வந்து கரெகட்டான ஆன்சர் அப்படினு எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க இப் தி மொமெண்டம் ஆஃப் an எலக்ட்ரான் இஸ் चेंजड பை p தென் தி D probably wavelength associated with it changes by 0.5%. The initial momentum of the electron will be dash up in K to the power. Now, change in momentum is P in put to the power. Change in momentum is the power of P. Initial momentum is question mark K to the power. Now, percentage change in value is 0.5 to the power. So, percentage change in momentum. Percentage change in momentum is the power of change in momentum divided by in a power of momentum அப்படிን போடுறோம் கரெக்ட்டா அப்படி போட்டோம்னா இன்ட 100% percentage னு போட்டுறோம் அப்படி போட்டோம்னா அந்த चेंज इन मोमेंटम தான் இங்க பீங்க் கொடுத்தா இனிஷியல் मोमेंटम pi னு வெச்சிடுங்க இனிஷியல் मोमेंटम pi னு வெச்சிடுங்க இந்த चेंज इन परसेंटेज வந்து 0.5% percentage. சோ 0.5% is equal to चेंज इन मोमेंटम வந்து pi னு கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா அப்ப அந்த pi அப்படி போட்டு டிவைட் பை pi போட்டு இன்ட 100% percentage னு போட்டுறோம் இப்போ நம்ம அந்த परसेंट परसेंट கேன்சல் பண்ணிரலாம் இந்த 1.5 1/2 இந்த 1/2 இந்த பக்கம் வந்துச்சுனா 2 வந்துரும் இனிஷியல் मोमेंटम இந்த பக்கம் வந்துரும் 
अब इनिशियल मोमेंट अब इज इक्वल टू टू इनटू अंडर डे आप टू हंड्रेड टू हंड्रेड इनटू पी टू हंड्रेड पी इन कर चलेंगे कर डम ना इधर पॉइंट वन फाइव वन बी टू बट आप बंदोबस्त मोना टू हंड्रेड मोमेंट है सो अब इनिशियल मोमेंट अब इधर टू हंड्रेड टाइम्स आप पी अंडर डे चेंजिंग मोमेंट आप अब ये नमक फर्स्ट ऑप्शन करता कर चलेंगे 